欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战 vs 杨紫 vs 程毅 vs 白鹿，谁才是国内娱乐圈真正的爆款之王？观众们最期待的就是这些剧尽快播出，大家都想看。肖战、杨紫、程毅都是现在国内娱乐圈非常受欢迎的明星，他们的剧也很受大家的喜爱。但是，谁才是国内娱乐圈真正的爆款之王呢？对于这个问题，粉丝们一直争论不休。有人认为是肖战，因为他凭借《陈情令》而出名；有人认为是杨紫，她的两部剧《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的》《热爱的》也很受欢迎。另外，程毅在《琉璃》中的表现也不错，但事实上，从数据来看，杨紫才是国内娱乐圈真正的爆款剧王。五年内连续三部作品广受好评，从《香蜜沉沉烬如霜》到《亲爱的热爱的》，再到今年的《长相思》，杨紫的每一部剧都成为热议的焦点。除了数据之外，杨紫的演技也是她走红的原因之一。无论是《香蜜沉沉烬如霜》中的紧密，还是《亲爱的热爱的》中的童年，杨紫都能将角色演绎得非常到位，让观众感触颇深。杨紫在剧中的服装也非常好看，比如《香蜜沉沉烬如霜》中的仙女装，《亲爱的热爱的》中的甜美造型，让她成为了很多人心目中的时尚女神人们。所以，综上所述，杨紫这位五年三爆的现象级演员，堪称国内娱乐圈的爆款剧之王。大家都喜欢她的演技和衣品，她的每一部剧都成为网络热点，引发热议。相信未来杨紫会给我们带来更多的好作品。杨紫，中国女演员，出生于二十世纪八十年代，从小就涉足娱乐圈。原来的杨紫看上去并不怎么起眼，而且又黑又土，被人嫌弃。但她坚持自己的特点，坚信自己有潜力成为国内娱乐圈的顶级一姐。她的演技真的很棒。他因在《家有儿女》中饰演小雪而走红，成为家喻户晓的童星。长大后，他的演技更上一个台阶。无论是古装剧《香蜜沉沉烬如霜》，还是现代剧《亲爱的》《热爱的》，他都能演绎得很好。他的能力深受观众好评，被评为九零后实力派演员。杨紫也很受欢迎，她是唯一一位在两个频道观看次数过亿的二十世纪九十年代女演员。她也是唯一连续几年登上春晚的九零后女演员。她在综艺节目中的表现也很出色。看过《中餐厅亲爱的客栈》的人都觉得她很有趣。杨紫的努力是大家有目共睹的。她永不满足，始终努力突破自我。为了在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演紧密，她减肥，成为了观众心中的女神。杨紫的演技和人气是得到大家认可的。她是国内娱乐圈的一姐，也是年轻演员的榜样。她用自己的努力和实力证明了自己的价值。祝愿她有更好的未来，也祝愿她的演艺事业一定会更上一层楼。程毅是一个很棒的演员，大家都喜欢他的演技和表现力。出演过《荷花楼》等多部优秀电视剧，在话剧《莲花楼》中，他的演技和表现力大放异彩，令观众惊叹不已。如果程毅没有参加《荷花楼》，我们国内的娱乐公司可能又错过了一位好演员。从《琉璃》到《沉香如片》，再到《莲花塔》，他的演技越来越精湛，成为了真正的戏剧大师。他的演技得到了大家的认可，他的演技确实让人惊叹。程毅是良品卫视 CVB 上唯一一位被加冕九十高龄演员的演员，他曾以六部男主演电视剧夺得年度桂冠。这是对他演技和表现力的最好认可。他是一个真正的演员，他的演技和表现力都令人赞叹不已。他的表演方式很特别，他的演技确实令人惊叹。他把每一个角色都演绎的恰到好处，每一个动作都演绎的十分完美。他确实是一个好演员，他的演技和表现力都受到了大家的好评。程毅确实是一个非常低调的演员。他一直在繁华的娱乐圈中努力磨练自己的演技，尽管必须竞争在与《长相思》等强有力的竞争对手的合作下，他成功的将莲花屋推向了人气的爆炸式增长。如今，他的新剧《英雄》和《狐妖小红娘》备受期待，相信他能创造更多惊喜。与此同时，演员肖战在过去的一年里取得了骄人的成绩，被誉为一年三红。
他的演技和优秀的作品赢得了观众的认可和喜爱。无论是《陈情令》中的魏无羡一角，还是《斗罗大陆》中的唐三一角，肖战都成功的塑造了这些角色，给观众留下了深刻的印象。每次新作品问世，他总是给我们带来新的惊喜，每次都达到新的高度。二零二三年，演员肖战的演艺事业达到了巅峰。今年。他的三部剧目均受到观众和评论家的好评，每一部剧都成为热门话题。这些作品的成功不仅让肖战的事业蒸蒸日上，也让他成为了内地娱乐圈的明星。在他成功的背后，不得不提的是肖战对演艺事业的热情和决心。他每次表演都全身心投入，不断突破自我，探索角色的深度。肖战不仅擅长电视剧，在电影。电视剧中也有不俗的表现，展现了他的艺术才华和专业精神。肖战的成功不仅归功于他个人的努力，还有他所处的行业和社会环境的共同影响。在这个竞争激烈的娱乐圈，他凭借自己的才华和勤奋，赢得了观众和同行的认可和喜爱，同时也证明了内地娱乐业的发展和进步。展望未来，相信肖战会坚守自己的表演原则，不断挑战自我，为观众带来更多好看的作品。同时，也希望他能够在其他领域有所作为，为内地娱乐圈做出更大的贡献。能被郑晓龙选中的演员，肯定都是实力好、颜值高的。肖战在《陈情令》中的表现也证明了这一点。肖战出道以来，没有任何负面新闻，演技和性格深受观众喜爱。导演本来想让刘浩存演富家千金，结果却给林毅惹了大麻烦。你的演技是否搞笑？看第七集、第八集就知道了。谁没看到我都会难过。说实话，存子和林一的两场戏实在是太火爆了。这才发现江小媛已经不再像以前那么年轻了，麒麟顿时脸色大变，青筋暴露，卡在脖子上。哇，林一太疯狂了，我真的很喜欢。在江小媛心里，存子也很重要，但他们的感受却不同。存子对江小媛的爱是如此强烈，可以说是疯狂。然而，存子却有着非常矛盾的性格，他充满激情和执着，但也有深深的仇恨和愤怒。他的声音听起来冷酷无情，令人害怕。江小媛对他来说就是一切，他会为他倾尽全力，但这样的感觉却让江小媛感到迷茫和不舒服。他不知道该如何处理这种感觉，也不知道如何处理自己和存子的关系。在这两集中，村子的性格更加凸显，他的言行充满了矛盾和复杂性。他想要保护江小媛，却夹杂着仇恨和愤怒。他内心痛苦、纠结，让人感受到他内心深处的痛苦和绝望。与此同时，当我拉起衣领的时候，我还以为一哥要脱衣服了。对不起，我的脑子里充满了丰富多彩的东西。网友热评批文：林一没腿，存子话题，这不是王炸吗？批大的文字有深度、有趣。林一的腿不仅又长又直，最重要的是他的皮肤极其白皙，完美契合原来的设定。更重要的是，存子的话题引人入胜，整部剧非常吸睛，难怪网友纷纷表示想看这部剧。此外，还有人对男主的表现表示怀疑，认为他似乎无法胜任找女孩的角色。不过，林一外表友善，演技也相当不错。他在剧中不断进步，散发着韩流明星的魅力，让观众轻松沉浸其中。愿你一生如梦中，林一饰演的祁连原本只是一个普通的民国商人，但剧情升级后却成为了富二代，霸气十足。CEO 风格让人着迷，演技魅力得到充分展现。有一张林毅站在人群中的路透照片，他是如此的帅气，又如此的冷酷，仿佛来到了另一个维度。大家都很期待他在剧中的表现。他和坤子在雨中拥抱的那一幕不是喜剧吗？即使你一开始对女主角没有任何感情，但也不得不承认，在一部充满小奶子、角色美女的剧中。存子凭借着超强的台词和无可挑剔的演技脱颖而出。确实，少男少女的戏份还是要自己演，才能让他们觉得好看。看到林拥抱女主角的场景，小说中铿锵有力的词句变得更加感人。原来我们的校园生活中也有过这样一段酸甜苦辣的暗恋。那时候我们都有喜欢的人了，那种感觉真的很棒。
，在所有的暗恋中，祁恋应该是最让人感动的一个。他默默地爱着江小元七年，给了他最多的关心和照顾。虽然他没有说出来，但他的行动已经表明了他的感受。可当江小元要跟他走的时候，祁恋却跑了。他把自己隐藏得严严实实的。这样的暗恋，着实令人感动。所以，当江小元再次出现的时候，七恋只想紧紧地抱住他，他不想再承受失去的痛苦。这种感觉已经深深地烙印在他的心里，无法消除。所以，七恋对他的爱已经超出了他的控制范围，他要不惜一切代价保护他，不让他再次受到伤害。不过，他也明白这样会给江小元带来麻烦。但他还是控制不住自己，只能选择面对自己的内心，追求自己真正想要的东西。有人明白吗？出轨里的普通话很正常，演技也不错，这对于国产剧来说是一个进步，对于观众来说也是一个好消息。这部剧和《暴风雪》里是我今年对国产娱乐木偶剧最后的期待，希望这两部剧能够给大家带来惊喜，推动国产剧的进步。自《庆余年》二官宣开拍以来，越来越多的网友观望。截至目前，披露的预定量已达八百七十六万，这可不是开玩笑，说明这部剧潜力巨大，号召力十足。如果《庆余年》二明年六月上映，预定量肯定会爆发式增长，甚至达到千万级。我想说的是，《庆余年》二不仅回归了原班人马，还有新的演员加入演员阵容，比如以新面孔出现的演技美女。如今剧组大咖云集，堪称近十年来最优秀。句号，因此我们有理由期待《庆余年二》会成为明年的爆款剧，让大家耳目一新。张若昀在第二季成为第一个给妻子唐艺昕出演角色的人，对他格外关注。唐艺昕坦言自己已经怀孕一年多了，只是等待第二季的首播。张若昀知道后，立即开始准备第二季，他也想让唐艺昕出演一个角色。因此，张若昀可能会暂时消失，他会以新的身份出现。《风行》这部剧的预约人数已经高达四百一十八万，相当惊人，说明大众对这部剧的期待。《楚乔传》中赵丽颖饰演的楚乔很受欢迎，她的演技也不错，赢得了观众的喜爱。《追凤》是赵丽颖产后的第一部作品，她将饰演带着珍珠而来的青兰王陈黎，这个角色非常重要，需要出色的演技。赵丽颖的演技精湛，表演真实感人，能引起共鸣，让我们拭目以待她在《风行》中的表现吧。为了逃避婚姻，她逃离了熟悉的地方。那时她失去了魔力，感到孤独。可就在这时，行之神君出现了，他们的爱情开始了。这是一部非常有趣的电视剧，剧情紧凑，人物生动，演技精湛。一年关山的结尾。与带着风去旅行无缝衔接，观众可以自然地从一部剧跳到另一部剧，确实是一个很好的设计。再来说一下《大凤守望者》这部剧，预定量已经达到一百三十五万，可见人们的关注和喜欢程度。昨天我在一次活动中看到迪迪和田西伟互相开玩笑，甜得让人羡慕不已。我忍不住想看《守望者》，好为恶。还没等我彻底走出王鹤棣之前的恋情，他又找了新的女朋友。我只能感叹，时间过得真快。在这部奇幻破案喜剧《守望者》中，王鹤棣饰演徐谦，他本色演绎了角色的脾气和激情。剧中的男主虽然有点穷，但也很有正义感。这部剧的设定非常有趣，主角是一个现代人，却一不小心被拉到了古代。这样的穿越故事并不常见，也让大家感受到了古代与现代的交融。然而，那个影响国家命运的小罗，终于在人们最喜爱他的时候死了。这使得该剧更加感人，有笑有泪，让人懂得了人生的无常和无奈。《繁花》是王家卫执导的电视剧，改编自茅盾文学奖同名小说，主要演员有胡歌、唐嫣、辛芷蕾等人。这部剧他们等了六年才上线，直到二零二二年一十二月二十七日才在央视电视剧频道上线。该剧的故事发生在二十世纪九十年代初的上海，当时上海流行复古风，很多古老的东西又回来了。该剧讲述了几代人的情感故事和宿命纠葛，以及他们在这座日新月异的城市中的故事。
王家卫导演在拍摄时想要尽可能还原那个时代的真实面貌。他在布景和服装上下了很大的功夫，并邀请了很多优秀的演员在这部剧中表演，希望给观众带来高质量的作品。这部剧的剧情也非常吸引人。通过主人公的经历和情感，展现了那个时代人们的生活和思想。它既具有艺术性，又具有观赏性。这部剧赚了二十七亿，稳操胜券。传奇在播出前已售出一百一十万份。主演朴叙俊和金多美实力雄厚，演技压倒性的。预告片中，演员的表演、场景、音乐等都非常用心。我喜欢。近日，网络上盛传一部言情剧，引发舆论关注。该剧由北电第一人吴磊和中国电视剧第一人赵金麦主演，著名编剧莫包非包撰写剧本，导演黄天仁指导。他还在国外拍摄，画面太美了，拍摄耗时一百一十七天，跨越三个季节、国家，在一十一个城市拍摄，真是太棒了。光是这些阵容就让人疯狂期待。该剧改编自月霞谍影的同名小说。该剧讲述了女主角南旭和男主角许家木的故事，他们的关系逐渐从童年到成年，从无知到深情。他们也经历了很多挫折，但最终还是坚持在一起了。剧情中有很多吻戏，弟弟长大了，大家都被迷住了。情节紧凑，人物生动，台词优美，情感细腻，这绝对是一部杰作。这部剧什么时候上映还没有消息，但从现在的信息来看，制作团队和演员阵容都非常强大，相信一定会给大家带来惊喜。六，于正特别喜欢徐凯，这一点从他导演的戏以及他给徐凯选的剧本就可以看出来。早在二零一八年，于正就说过和杨紫合作的《男人很辣》，此言一出，引起不少讨论。这次，于正费尽心思让徐凯参加《成欢传》。虽然这部剧在腾讯视频已经获得了六十万的预定，但对他来说不成问题。只要徐凯加入，就已经成功了一半。因此，从剧情到演员，《成欢传》都是一部备受关注的剧。此外，还有李易峰主演的快点，讲述侦探安心办案的故事。第一个是李易峰尝试一次这种类型，也是重返电视屏幕的关键一步。还有迪丽热巴、龚俊主演的《安乐传奇》，杨幂、徐凯主演的《爱情二十八定律》，这两部剧也是备受期待。这些剧的演员阵容和剧情都非常强大，一旦播出必定会火爆。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。